。在这一次的更新之中，我要从秘法学的角度给大家分析叙利亚的冲突，因为从秘法学的角度来看，发生在叙利亚的战争其实是一场各种势力来争夺女神漩涡的战争。叙利亚的女神漩涡是地球能量网格上。一个最重要的能量圣地，不论是谁可以控制叙利亚的能量圣地，它就可以控制地表世界绝大多数的地脉能量系统。不论是谁掌控了地脉能量系统，它就可以直接影响全人类的集体意识。耶稣会创造伊斯兰国，它的目的就是要控制叙利亚的能量圣地。叙利亚的能量漩涡其实是一个五芒星。一旦这个五芒星由光明势力掌控，它就可以改变整个中东地区的局势，并且让叙利亚成为发送神圣女性能量的圣地。如果这个五芒星被黑暗势力所把持，它就会带来很多痛苦，还有战争。叙利亚人民的生活。便是活生生的例子。叙利亚五芒星的五个顶点，都是叙利亚的重要城镇。这五个城市和过往强盛的女神能量，有着深厚的渊源。五芒星的顶点所对应的城市，分别是阿勒颇，一个拥有着强大女神临在的城市；霍姆斯，这个地区是尤利亚多姆纳的出生地。身为皇后的她，试图将智慧带进罗马宫廷。帕麦拉是芝诺比亚皇后的出生地。芝诺比亚皇后曾经否定了罗马帝国的政策，并且将罗马帝国的势力范围赶出了埃及、叙利亚以及土耳其。拉卡城则是哈拉夫文化的发源地。曼比季曾经是叙利亚生育女神。阿塔加提斯的信仰中心，一旦这五个城市全部获得解放，叙利亚五芒星也会在短时间内得以解放，进而大幅的改善中东地区的局势。如果大家感受到内心的指引，并且想要帮忙疗愈叙利亚的五芒星，可以观想哈拉夫时期的陶盘在叙利亚五芒星的上空顺时针方向旋转。巩固当地的女神能量漩涡，并且肃清所有的黑暗。这个哈拉夫时期的陶器是七千多年前的作品，刻印在陶器上的神圣几何编码可以召唤女神的灵在，并且清除来自四面八方的所有黑暗。